wala pa kasing cellphone, no? wala pa internet. So mula siya sa amin, mail, slow mail, sabi niya, uh, Ver, thank you dun sa pag-share niyo sa akin, ni Melody, right now, I'm an elder of our church. So sinabi niya, and I am a man. Sabi niya, I am a man uh, serving the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. You know, praise the Lord. So, so what I'm trying to say is, mga kapatid, we need to be sensitive to the leading of the Holy Spirit. Hindi natin alam na may isang tao na pala na yun, kukunin na niya ang kanyang buhay. O kaya hindi natin alam, yung, yung may sakit, pwede pa pala siyang masyaran dahil may power ang, ang gospel to speak to the person. O kaya merong, merong mga tao na may pangangailangan na God can use us to minister to their needs and this will lead eventually to them accepting the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Mga kapatid, napakaraming pagkakataon. Kadalasan, hindi, namimiss natin, and I'm guilty also of that, namimiss natin yung, yung divine appointment, namimiss natin yung, yung, yung moment na pinibigyan ng Lord because we are too busy. Hello? And we are too busy. We are too busy with our cell phone. <laughs> we are too busy with everything, you know? The work, I'm not saying na masama ang work. No, we need to work. But what I'm saying is, sometimes we are too busy and we miss yung, yung divine appointment ng Lord. We miss yung, yung plano ng Lord to use us in a special way. You know, each one of us, you know, lahat tayo importante. Amen? Kasi lahat tayo, individual. Lahat tayo, hindi naman ako mapwedeng pumunta sa lahat ng pupuntahan niya eh. <laughs> hindi naman pwede si Pastor John na pumunta sa lahat ng mga places na nandun kayo. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, wherever you are, you are God's witness. Amen? You are God's vessel. And we need to be sensitive to the prodding of the Holy Spirit, to be aware of the divine appointments, because God can use you to change a person. God can use you to save a person. You know, hindi lang yung eternal life, kundi yung pinaplano niya, perhaps broken marriage, perhaps broken relationship, perhaps mag-aaway na pero dumating ka at napigil, you know, God can use that. Because the gospel is the power of God for salvation to those who believe. The gospel is the power of God. Kaya sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel. If you are ashamed of the gospel, shame on you. But we need to declare, kagaya ni Paul, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation to those who believe, to the Jews first and then to the Greek. And then here you can When we prevail in prayer. This is very important, mga kapatid. So we saw that spirit-empowered witnessing comes when we become witnesses, when we are sensitive to the leading of the Holy Spirit, and thirdly, ito yung, I think, most important, we need to prevail in prayer. Amen? Because prayer is the battle. Prayer is the battle. Ang sinasabi sa Ephesians chapter 6, for our struggle is not against flesh and blood, but against the powers, against the rulers, against the forces of darkness in this world. Hindi natin kaya yun. Because the physical cannot withstand yung spiritual. Hindi natin, hindi natin kaya. So we need to pray or we need to fight in the spiritual realm. And how do we do that? We connect with God. We connect with God in prayer. And we pray and prevail in prayer. Ang pangako ng Lord, Luke chapter 18 verse 1. Hindi pala pangako. Command ng Lord. Luke 18 verse 1. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray, that they should always pray and not give up. Always pray and not give up. Luke 18 verse 1. So, if we look also in Acts chapter 2 verse 42, the early church continuously devoted themselves to prayer. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Yung pong word na devoted doon is 
continuously doing, continuously praying, continuously uh, reading God's Word, and continuously devoting themselves to all of that. How is our prayer life? How much time do we uh, spend in prayer? Kumisan, meron tayong uh, mga kaibigan o family members na iniisip na napakatagal, hindi pa tumatanggap sa Panginoon. We did not give up. Our secretary uh, sa aming church, uh, sa aming mission, she is Taiwanese, and yung siya tumanggap sa Lord, tsaka yung kanyang dalawang sisters. Pero yung parents nila, hindi pa nakatanggap sa Panginoon. And she has been praying, and we have, we have joined them in prayer. She has been praying for them for more than 25 years. 25 years, ang dami ng missionary na nag-pray, ang dami ng missionary na nag-share, pero ayaw, ayaw pa rin. So, we need not give up. We need to prevail in prayer, and we need to ask the Lord to move in a special way and in a mighty way. So, for our conclusion, Acts 2 verse 47, napakaganda ng verse nito. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Kaya ba natin yun? <laughs> the Lord added to their number daily. Hindi monthly, hindi yearly, hindi weekly. Pero the Lord added to their number daily. Why? Because they were praying. They were witnessing. They were obeying God in all areas of their lives. Mga uh, kapatid, na-share ko dati, God has healed me with, with cancer, stage 4A cancer. God has healed me. But, that was not the greatest thing that ever happened in my life. Pero ako sabi, wow, praise the Lord, nagkaling ka sa isang mahihirap na sakit. Pero as I realized it, hindi yung greatest thing na nangyari sa buhay ko. The greatest thing that happened in my life is knowing Jesus. Amen. Amen? The greatest thing that ever happened in your life is knowing Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. And then, balik tayo kay Slamet. Ba si Slamet? Slamet actually means salvation. Slamet means salvation. So talagang, praise the Lord because yung batang yan, tumanggap sa Lord. Pero, nung 2000, kasi meron siyang epilepsy, in 2006, Tumanggap siya 2004, 2006, kinuha siya ng Lord, nalunod siya eh, dahil nag-attack siya, epilepsy. Nalunod siya dun sa bansa. So, but, I know, because he has accepted the Lord, I will, I will see him again in heaven. All of us will see each other again in heaven, because we have Jesus. So I trust and I pray that as we celebrate the glorious gospel, we will not be ashamed. And we will declare the Lord. Demonstrate and declare the glory of God. Let's pray. Lord, we thank you for your words today. And we ask that you would teach us to love you and to honor you and to glorify you, Lord, in our lives. Teach us, Lord, to be bold. Teach us, Lord, to not be ashamed of the gospel but be bold and courageous and, and obedient to your word because the gospel is the power of God for salvation to those who believe, Lord. Thank you for how you will work. Thank you for how you will use us, Lord, for your glory and for your honor. In Jesus' name, amen. Praise. Amen. So, na-bless po ba ang bawat isa sa umagang ito, sa ating salita, ang ating, salita ng ating Panginoon? So, welcome po natin yung ating first-timer, si Sister Lisette Almasa. At saka, ano? 
Yi Song Chen. Welcome to our church. So, ayan. Uh, mamaya po, uh, English ba? <laughs> Bagay, baka mga nosebleed ako. So, mamaya po, saman po natin sila dun sa group. So, ayan. So, sabi, sabi nga, di ba, sa ating team sa uh, month na to is a gl glorious gospel. So, uh, di ba nga, uh, challenge na po sa ating bilang mga Kristiyano talaga magkayag ng salita ng ating Panginoon. Amen po. Di ba, napakahirap. Kaya sabihin mo na, uh, sabihin mong Kristiyano ka, pero para sa'yo, napakahirap po mag-share ng gospel. Amen po. Dahil lalo na kung halimbawa, sabi nga ng Lord, o yung kaaway mo, sharean mo. Kaya mo bang gawin yun? <laughs> Di ba? Napakahirap. So, nalala ko po yung team namin sa Bible study sa AOO. Yung Live for Jesus. Amen. So, napakahirap. Sa, sa salita na yun, napakahirap sumunod sa Panginoon. At napakahirap mamuhay na na may Diyos ka. So, Di ba? So, sabi nga, uh, uh, sabi nga dun sa team natin is, I'm not ashamed of the gospel, Lord. So, kaya po ba natin uh, panibigan yun? Amen? To, to glorify God. Amen? Kung minsan nga po mahirap, kahit sa mga karuming natin, mahirap, uh, lalo na kung, like, mahirap i-approach ng isang tao. Kahit karuming mo, napakahirap po. Amen? So, kaya po, challenge sa atin yan. So, nag-remind tayo ng Lord, di ba, sa, na sa paglakad natin sa ating Panginoon, isa, huwag natin kalimutan mag-share. Amen. Amen po. So, sa so, umaga nito po, uh, <clears throat> i-remind ko po ulit ang ating logos for today, kung sila po may uh, mga logos. So, ayan, uh, sa mga may puso na gusto na pong mag-commit ng mga ministry, so, huwag po kayo mahiya na i-approach ang mga uh, nasa uh, name dito. So, hindi naman po nangangagat ang mga leaders. <laughs> Amen. So, ayan, so, Muli kami nakikiusap sa bawat isa sa sobre na to. Ayan. So, huwag po tayong mahiya na isulat yung name natin. Amen. Kasi po, uh, kung minsan may nag-check ng tights pero wala pong name. Amen. So, nahihirapan po ang mga finans. So, nakikiusap po ako ulit. <laughs> nakikiusap po kami mga finans na lagyan ko na ako po kayo mahiya kasi hindi naman namin yan I, I, ano sa news dito sa Taiwan ay ginito ganyan. <laughs> Ewan ko ba? So, hindi pa yan. Kasi hindi naman namin nilalabas yan. Kami-kami lang nakakaalam yan. Ewan po. Ayan. So, nakakaintindihan tayo. <laughs> so, yan. Kung love offering. So, chinan mo yung love offering. So, kung yung tithes. Kasi po, minsan, sabi nga sa, oh, ishare ko na lang po, marami na pong anonymous dyan sa ano natin kasi walang pangalan. Ewan po ba? So, Huwag po kayo may isulat ng inyo. Ayan. So, kung mayroon po kayong uh, generous heart na mag-love gift sa ating mga pastor, na mga pastor Bert, na pastor John, so, ilagay niyo po dito sa <coughs> chika niyo po para malaman po ng pinas at hindi po mahihirapan niyo po. So, kasi pagka naka-indigit kasi na maayos po at mabilis magawin, even po. So, para naman to sa ikaglorify ng ating Panginoon, even po ba? Ayan, so sa others, so, kung mayroon kayong gusto uh, nagpo kayo ng bi uh, Bible or mga books, so lagi niyo po siya dito. So kung may mission pledge kayo na nag-promise nag, nag kayo sa Panginoon sa mission pledge natin, is uh, lagi niyo po dito. Indicate po natin ng maayos para uh, hindi po mahirapan ang uh, maghawak ng ating uh, finances. Amen. So sa likod, so kung may mga prayer request po kayo, So, sulat niyo po dito. And lagyan niyo po na yung name dito kasi kapag ka, kapag ka na pinu, pinu, pinupulit po kasi yan. So, kung walang, kung hindi ka lang yung so walang name. So, hindi na natin alam kung kanino yon So, hindi din po natin yung name dito sa baba. Tapos, uh, yung prayer po ng bawat isa. So, di ba po sa pagbibigay natin sa ating Panginoon, uh, sino po dito ang nakakaranas ng say AT? Yan, lahat ba, lahat ba tayo nakakaranas ng CAT? Di ba, sa CAT, uh, may magkukuman sa atin. So, syempre, kung magkukuman yun, syempre, kailangan mo sumunod. Kasi pag hindi kayo, kayo sumunod, syempre, mababang kayo yung libro mo sa'yo. Amen? Kung <laughs> nauna ka sa kanya. So, kagaya po sa Lord, 
ang giving is command po ng ating Panginoon. So, kung hindi, sabi nga sa, uh, dito sa book of John, sabi nga doon, sa so John, Oh, <laughs> ano ba yung verse na yun? So, sabi doon sa um, sabi doon sa salita ng ating, if you love me, you will obey my command. So, kung di ba kung mahal natin ang ating Panginoon is nandun na mag-obey tayo sa ikong command ng ating Panginoon. Amen. Na hindi na Kung minsan, alam ko, alam ko naman minsan, napakahirap. Napakahirap sumunod sa kuman ng Lord. Pero, sabi nga, di ba, kung mahal natin siya, so, sumunod tayo sa Kanya. Dahil, ano ang uh, pangako ng Lord kung tayo sumunod sa Kanya? Sabi dito, sa, sa salita ng Lord, dito sa Deuteronomy 28, so, verse 1 to 2, sabi, sabi dito, If you fully obey the Lord your God, and carefully follow all His commands, I give you today the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Verse 2, all these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. So, sabi dito din sa verse 8, so, uh, jump tayo sa verse 8. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. So may naghihintay na land para sa atin na pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Ito po. So naniniwala po ba kayo na araw-araw tayo pinapapala ng ating Panginoon? So hindi lang, hindi lang natin sinasabi na financially lang tayo pinapapala. Amen? Every day sa pagpasok namin sa trabaho, yung kalakasan, blessing yun. Pagising mo na mamaya, pagpasok mo, blessing yun. Pagpasalamat ka, nagising ka pa. Huwag ka lang po sa ganit kung hindi ka na nagising. <laughs> so, pasalamat tayo lagi sa Lord, sa bawat, hindi, kung uh, inisip natin yung blessing is through financial lang, is hindi po ganun. Amen. So, hindi lang sa financial tayo ito nagpapala ng ating Panginoon. Lahat ng uh, aspeto ng buhay natin is tayo pinagpapala ng ating bank. Kahit hindi tayo faithful, kahit hindi ka, uh, ay sabi na, Sabi ng Lord, sumunod ka na sa ganyan itong uh, mag-text ka na, mag-text ka na, pero hindi ka pa rin text, pero faithful pa ng Lord, sir. Pinagpapala ka pa rin. Amen po? Kahit hindi, ganun yung pagmamay natin, Panginoon eh. Overflowing love. Amen po ba? So, nawa, sa so, umagang ito, nandun yung uh, generous heart natin sa pagbigay sa ating Panginoon. Huwag tayo mag-doubt. Amen? Kasi nakikita ng Lord ang puso niya sa umagang ito. Amen po ba? <laughs> Ayan, so, palakpakan po natin ating Panginoon sa umagang ito. Sige po, ah, uh, uh, let us pray na po sa ating mga tithes na uh, offering. Yes, Lord, Panginoon, muli salamat, Panginoon, sa yung mga salita. So, mga ganito, God, and may God, ng pastor, Panginoon, na si Pastor Burr. Lord, uh, dalain po, Ama, na patuloy mo, Lord, na extend, Panginoon, mo gabay, at a blessing, Panginoon, sa buhay na Panginoon, mo God, maging uh, sa niyang pamilya, Panginoon, Lord, gamitin pa siya, Panginoon, may kailan na pagbibig, Panginoon, sa iyong uh, uh, patuloy na pag-share ng mga salita, Panginoon, mo God, sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, God. Lord, thank you for this life, Panginoon, God, sa umagang ito, Panginoon, Lord, dalain ko po sa mga uh, ties and offering, oh God, na ibibigay ng mga kapatid ko, Lord, uh, patuloy, oh God, na kita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon, sa mga ito, Lord, ikaw na po, Panginoon, ang bahalang magbalik ng sitsik, liglig, at umaapang na pagpapala, Panginoon, oh God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at Lord, na mga, oh God, ano man yung command mo, Panginoon, sa buhay namin, bilang mga anak mo, oh God, ipatuloy na nawa, Bigyan mo kami ng puso at isipan, Panginoon, na, na andun yung understanding, Panginoon, oh God, na maintindihan namin, Panginoon, kung ano yung nararapat na ibalik sa iyo, Panginoon, oh God. Thank you for all your blessing, Lord, na binigyan mo sa buhay namin. Salamat sa iyong uh, pagmamahal na walang patulad, Panginoon. Salamat sa iyong uh, patuloy na pagyakap sa buhay namin, Panginoon, oh God. At dalangin ko, Panginoon, sa umagang ito, oh God. Sa mga oras pa, Panginoon, ng fellowship ng bawat isa, Lord, patuloy mo kami samahan, Panginoon, at dalangin, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa mga ito, Panginoon, yung joy, Lord, sa pagsiserve sa iyo, Panginoon, o God. Lord, 
Uh, sabi nga, Lord, na we're not ashamed of the gospel, Panginoon. Let, Lord, truly, napatuloy namin ito, Panginoon, now, God, na ma-share ko, Panginoon, sa mga tao hindi pa nakilala siya. Lord, na dalangin ko, Panginoon, na magkasama namin si Laugat sa lugar na ito, Panginoon. Thank you, Lord. At patuloy, Panginoon, we trust you everything today, Panginoon. At uh, dalangin ko, Ama, na patuloy mo pa kami sa mahal na God sa mga oras na ito, O oh God. At Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa maghahawak na yung mga salapi, Panginoon, sa uh, ikakalago na yung uh, kingdom, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng banal na pagkatakot. Panginoon, ang sagot na, O oh God, nandun, O oh God, Panginoon, yung uh, isipan namin, Panginoon, it will glorify si Panginoon, O oh God. Hindi, Panginoon, O oh God, namin, uh, uh, wala kami na, uh, nandun, Panginoon, yung uh, obedience namin, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat, Lord, and we entrust to you every day today, Lord. This is our prayer, the mighty name of Jesus, we pray. Amen.